Здравейте, приятели! Днешния ден съм решил да направя това видео специално за спининговите въвици. Тези от вас, които вече са гледали и така образуват се по редица, имахме филм за полограмите върху вогледите, имахме филм за светещите покрития върху нашите примамки, имахме и един филм за размерите на примамките и сега мисля, че е време да обърнем внимание и за въйците, може би едно от най-важните оборудвания. За това днешния ден мисля да се занимаем точно с този немаловажен в никакъв случай за нас детайл. Всеки един, който е ходил по морето, знае, че такъв мъс, който лови, трябва да бъде удобен, трябва да може да мята добре, трябва да може да води добре при мамките и съответно аз в момента ще се опитам лекичко да ви ориентирам какво аз гледам при избора си на въдица и какво съм избрал, разбира се, за да може да постигам някакъв резултат. Гледайте. Така, тук пред вас съм наредил три от най-често ползваните от мен спинигови въдици, като две от тях са за лефер, воблери и на повърхностни примамки и третата е специално за риголов на лаврак. Може да ги видите тук пред мене. Основното, по което се различава лаврашката въдица от тези за лефери, образно казано, е нейната дължина и акция, разбира се, както и строя. Като казваме за строй, във всеки един случай трябва да имате в предвид, че най-добрия лично за мен вариант е въйца да бъде умерено твърда, т.е. в никакъв случай пълен параболик, в никакъв случай твърда на ней само с върхова акция, въпреки че това за някои е по-лесния вариант да мятат надалече и да водат. Но въйцата трябва да бъде в някаква степен безспорно пластична, за да може да мори рибите и особено големите хищници, които ние сме излъгали. Така че за мен идеалната въйца е бърза, но умерено бърза, все пак с възможности да се сгъва, за да мори успешно големите риби. Но, нека обърнем внимание на всяка една по-отделно. Първата, може би повечето от вас много добре са я познават, виждали са многократно по мои снимки и там където сте гледали някой друго филмче. Това е доста стара въица, но в мен тя съчетава някои много важни удобства. Комирал съм е с една макара 3000 размер, бързо оборотна, задължително. Така, какво на първо място ме е привлича в тази бланка? Разбира се, това е строй. Това е една сравнително твърда въйца и бърза, и въпреки, че е с малко по-високо тегло от така въйците висок клас, тя притежава много добра здравина и достатъчна еластичност, за да мори рибите. Едновременно с това е и добре балансирана. Вижте как идва баланса при нея. Съвсем леко съвсем леко пред макарата, точно където трябва да бъде. Захватът е изключително удобен, благодарение на ергономичната дръжка. Ето тук, вижте колко плавно се прелива от макародържача назад. Доста удобно захващане. Мисля, че е така близка до перфектното като захват. И не на последно място, това е разбира се дължината и особено дължината на дръжката. Дръжката е много важна по принцип, особено за хората като мен с така по-дългички ръце и по-голям габарит. Първо, за да ни е удобно заради размерите и второ, защото въйцата работи. Това е тази дължина. Много ми помага, поне на мен, при мятането и то при далечните замятани на по-тежки примамки. Защото захвата е с две ръце. Едната ръка, която държи дръжката отдолу, мога да издърпам рязко и това помага на напрягането на бланката и съответно за изхвърлянето на примамката. Така че това е може би най-ползваната от мен въйца, въпреки относително ниската си цена. Просто ми е много оценена като дължина на дръжката и като акция съответно. И затова аз много често я използвам. Навил съм въкно P1,5. 
може да видите и водачите, ще стана въпрос и за тях в последствие. Обикновено Фуджи с едно кръче. Ето ви следващата бланка. Това е много висок клас вейца, японска вейца, ръчна изработка. Скомирал съм е с висок клас макара. Може да видите баланса също идва много добре. Ето. Ръкохватката е изключително удобна. Може би с една идея ергономията лично за мен е по-зле отколкото при шитеното, но това е строго персонално. Зависи от конкретния човек. Ето вижте захвата. Това, което не ми харесва е намалената дължина спрямо шитеното. Вижте каква е разликата. Намалената дължина на дръжката. На някой може да не се сторат много тези 4-5 см, но когато говорим за изхвърляне на максимална дистанция, това за мен има голямо значение. И въпреки, че тази ръкохватка е много удобна, завършва с топка на края, намалената дължина лично на мен малко ми пречи. Резултатите, които постигам като кастинг с нея са, да кажем, едно към едно с шитеното или малко отгоре дори, но въпреки това Читеното ми е една идея по-удобна. Ето и последната въйца, която ще ви покажа. Това вече е лаврашкия комплект. Баланса идва една идея напред, но по принцип това е защото макарата е по-нисък клас. Ето вижте. Единственото, което не ми харесва в тази бланка е самия макародържач за толкова скъпа въдица, това не е добър вариант да има винт, да има резба на това място, защото при захват може да се получи така, че ръката ви в някакъв момент пръстите ви да са ето вижте, върху тази резба и при положение, че цял ден ще работим с тази въдица, може да се наложи да го правим с ръкавица, защото иначе ще ни разрани ръката. Един много важен секрет или да го наречем детайл, който трябва да знаете, когато избирате спинингова въица, е, че това, което пише на бланката като акция, не е задължително това, което може да хвърляте. По принцип, това е минималния и максималния параметр, който тя е предвидено да изхвърли, но когато ние искаме максимума, трябва да знаете, че бланките работят най-добре в средата на диапазона си. Зависи много от качествата на конкретната бланка и от модела, но една въица, да кажем, като ето тази, на която производителът е упоменал, че акцията от 5 до 28 грама работи най-добре в диапазона, да кажем, между 12-15 и 20-22 грама. Ако я поставите на лимита си или максимално близо до ниския лимит, тя няма да се представя толкова добре, колкото в средния диапазон. Затова, когато говорим за лефери, имайте предвид, че една въдица, ето като тази, която производител е оказал акция, като в случая 8-40 грама, ще работи оптимално, да кажем, с примамки от към 20 до 35 грама максимум. Не, че не може да хвърляте и 40, вероятно ще хвърляте и 50 грамови виловлери или повърхностни примамки, но няма да ги хвърляте толкова успешно и толкова надалече, както параметъра, който ви давам. Така че, знаете това нещо, което избирате въдица, това е много важен детайл. Така, преди да продължа нататък, ще отворя една скобичка, доста колеги познати и въобще хора, които са гледали филмчетата до сега, ме питаха за дрехите на Pelagic. Обещавам да ги кача в сайта. Линкове към тях може да видите в описанието на видеото, така че няма да е вече проблем. Наличностите не са ми големи, но все пак, ако някой търси такова нещо, нека погледне. Така, минавам нататък.
Казах ви нещо за дръжките и за макародържачите. Нека да минем към друг важен детайл. Показах ви вече единия водач. Това е а, водач, който масово се монтира по спининг вариците. Фуджи водач оригинален от наръждаема стомана с едно краче. Това е олекотен вариант специално за спинингови вариции. Може да го видите в всякакви разновидности като размер, включително и на някои от високите класове вариции има като този, да кажем, титаниеви водачи с едно краче. Пак. Идеята е, че колкото по-лек е комплекта водачи, толкова по-добре това се отразява на поведението на бланката, защото намаленото тегло дава възможност на тази бланка след усилие да се възстановява по-бързо и без достатъчно движение. Няма инерция следствие на увеличеното тегло. Така че важно е водачите първо да са повече, за да разпределят равномерно усилието върху цялата дължина на вайцата и второ да с възможно най-низкото тегло, защото ниското тегло означава бързо възстановяване на бланката и съответно перфектно поведение и презентация. Има разбира се и водачи като ето този, които са от а, карбон. Това е може би най-лекия вариант, не е много разпространен, защото е доста скъпичък и по принцип Малко брандове си позволяват да го монтират. Но някъде, примерно, в златната среда е някои от авангарните модели, ето като този, които се вграждат напоследък. Това е RG серията, която се слага в скъпите модели на Zenac. Това е доста иновативен модел, който позволява изправяне на влакното по време на кастинг и съответно постига благодарение на това нещо успявате да постигнете една доста така впечатляваща дистанция при кастинг този който разбира се има възможност да си го позволи, защото цените на тия вайци не са никак ефтини но все пак тук говорим за нещата в идеални стойности отбелязвам ви, че отново, че не се опитвам в момента да ви покажа най-добрите модели а ползвам някакви модели просто за да иллюстрирам това, което ви говоря. Дали ще е Shimano, дали ще е Daiwa или този или онзи модел, няма значение. Опитам се да говоря възможно най-общо и е, разбираемо дори за колегите, които нямат сериозни познания и такива марки и модели, като да кажем Lesat, Moretan или е, Snipe, за тях не означават абсолютно нищо. Така че е, имайте в предвид, водачите са доста важни, диаметъра на водачите е важен. Е, споменах ви за RG е, водача. Какво прави той всъщност? При кастинг, след като вие пуснете при мамката, напрегнали сте вейцата, замахнали сте, напрегнали сте вейцата и освободите е, самата при мамка, бланката и, и вашия замах изстрелват при мамката напред. Това, което вие виждате е една права линия, но всъщност влакното, излизайки през водачите още от макарата, започва да прави спирала, в която в началото си е с диаметъра на шпулата ви, а след това започва постепенно да се удря във водачите и да се смалява, докато последния водач почти я изправи и вече вие виждате в полет, нали, изглеждайки на вас поне специално права. Но истината е, че тази спирала а, продължава дори във въздуха доста време и понеже има по-голямо челно съпротивление от въкното, тя намалява вашия кастинг. Затова хората, които са проектирали този водач, са имали предвид точно този проблем и са го решили според мен доста успешно. А, въпреки, че а, така първо сигнално на повечето от вас се стори, че този водач а, намалява кастинга, ефектът е точно обратен. Благодарение на това, че той изправя влакното, в момента в който то а, излезе почти веднага след като излезе от шпулата, кастинга ви се увеличава и усещането при самия кастинг е доста различно, бих казал така нетрадиционно, но с хубавото бързо се свиква, така че никой от вас, който си е позволил да си купи тази вайца, няма да бъде разочарован. Следващото нещо, за което а, ще ви говоря е дължината на вариците. За мен 
тук нещата може би се разминават с някои от колегите. Лично аз предпочитам въица между 2,40 и 2,60, когато говорим за активен риболов на лефери и за мятане на по-тежки воблери, по две причини. Първата от тях е, че малко по-късата въица ми дава възможност много прецизно и, а, как да кажа, с много добър контрол да разигравам воблерите. А, не, че това е невъзможно, разбира се, една по-дълга въица, но маха, който правите с една въица 2,70 или 2,80 е различен и не може да бъдете толкова прецизни, колкото с една въица 2,40. Така че за джъркове и за твичване, мисля, че една вейца 2,40-2,50 е идеалния вариант. Едновременно с това малко по-малката дължина не намалява значително кастинга, така че това също е плюс. От друга страна, когато говорим за риболов на лаврак, това вече е вейца с а, по-ниска акция и съответно там е важно да имаме малко по-голяма дължина, за да можем да замятаме и леки примамки. Защото, за съжаление, те налетат само благодарение на, на техното тегло и на замахани. Трябва да има и бланка, която да ги изхвърли. Примамки от порядъка на 7, 8, 10, 15 г. има значително по-малък кастинг и с една вейца 2,40 буквално ще ги плюете пред вас. Докато е на вейца като тази, типично лаврашка бланка. Ето показвам вие. С ам, акция, ето може да видите, 5,28 грама. Ще ви позволи да мятате доста прилично и по-леките воблери, които са предназначени специално за лаврации. Последният детайл, на който искам да ви обърна внимание, разбира се са влакната, задължително плетени влакна, 8-нишкови влакна. Защо 8 нишкови? Защото, колкото и да се струва невероятно, 4 нишковите влакна създават доста по-осъзаемо и доловимо бъждене или шумене във водата при преминаването си през водата, което за мен лично рибите усещат. Така че моя избор е минимум 8 нишково влакно, ако можете и 12 още по-добре, като при риболов на лефери ползвам с по-късите въдици 5.05, а за риболов на лаврак вече е зависимост от това, което сте избрали като бланка и като макара, може да сложите от между 5.1 до 5.02. Аз лично предпочитам за леферския ми такъм да имам 200 метра влакно, т.е. избирам макара, която може да побере 200 метра 5.05. Обикновено това е 3000 размер дайва или 4000 шимано. Новите модели, които са водат Light Touch, са около 4000 при двата бранда. А пък при е, лаврашките ми такъми е, предпочитам макара, която може да събере 1 и 2, 200 метра. Това обикновено е дайва 2500 или шимано 3000. Казах ви в а, общи линии моите виждания по въпроса за вейците, частично за а, макарите и за влакната. Ако всичко това, което чухте ви е харесало, цъкнете един, един път бутона с subscribe, за да се абонирате за канала и дръгнете кабанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Ако нещо от а, това, което съм казал, ви интересува или не разбирате някой детайл, пишете ми, ще отговоря с удоволствие. Може да пуснете и въпрос в а, чата под а, видеото. А пък, ако става въпрос за дрехите на Паладжик, вече ви обещах. Линковете са отдолу, може да ги видите. С удоволствие бих помогнал на всеки от вас, а, който има въпрос или някаква чуденка. Търсете ме. Желая ви успех. Надявам се да ви видя скоро някъде по вода, а не само да пробваме дрехи. От мен успех. Надявам се да ви видя скоро.